ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോണി മാത്യു നമ്മൾ നമ്മളെന്നുള്ള കാസർഗോഡ് ഇറ മോട്ടോഴ്സിലാണുള്ളത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയ എക്സ് വി സെവൻ ഡബ്ലോയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് ട്രഷ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മളൊന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ റിവ്യൂ ഞാൻ ഉടനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാഹനം നമ്മുടെ എക്സ് വി സെവൻ ഡബ്ലോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെയുണ്ട് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്രില്ലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഗ്രില്ല് ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രില്ലാണ് മഹേന്ദ്രയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എംബ്ലം ഒരു ടീൻ പീക്സ് എംബ്ലം ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഒരു ക്യാമറ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അഡാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡാറാണ് അപ്പോൾ അഡാസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ അഡാസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുമ്പ് പല വീഡിയോകളിലും ഇതൊരു ഓട്ടോ പൈലറ്റ് നിയന്ത്രണ വാഹനം എന്ന രീതിയിലുള്ള തള്ളു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് സത്യമല്ല ഈ വാഹനം ഓട്ടോ പൈലറ്റ് വാഹനമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഈ വാഹനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ടെസ്ലയിലൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ വാഹനം നിർത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല വീഡിയോകളിലും അതുപോലെ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തികച്ചും തെറ്റായ ധാരണ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് പൈലറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഹനത്തിൽ അഡാസ് എന്ന സംവിധാനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻസറിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും ഉദാഹരണം നമ്മളൊരു ഈ വാഹനം ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിക്കുക മുമ്പിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു തടസ്സം വന്നു ഉദാഹരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും വാഹനങ്ങളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ആളുകളോ എന്തെങ്കിലും വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ഉദാഹരണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ആൾ മുമ്പിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം കാണിച്ചു അപ്പോൾ വാഹനം ഡ്രൈവർക്ക് ജസ്റ്റ് അലേർട്ട് തരും അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ആ അലേർട്ട് തരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് പൈലറ്റിന് മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാഹനം ഈ വാഹനം പോകുന്ന വഴികളെല്ലാം നല്ല റോഡുകളായിരിക്കണം കുണ്ടും കുഴിയില്ലാത്ത റോഡായിരിക്കണം അത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് എത്രത്തോളം നന്ന നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മാത്രമല്ല വൈറ്റ് ലൈനോ യെല്ലോ ലൈനോ കൃത്യമായിട്ട് റോഡിൽ ഉണ്ടാകണം അതിന് വാഹനം അതിൻ്റെ റോഡ് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഫീച്ചറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രൂവീസ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്രൂവീസ് കട്ടാവുന്നതാണ് അതേസമയം മൂന്ന് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് ആ തടസ്സത്തെ മറികടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പഴയ സ്പീഡിലേക്ക് ഈ വാഹനം വരുന്നതാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ക്രൂവീസ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഈ സ്മാർട്ട് പൈലറ്റ് പറ്റി അഡാസ് എന്ന സംവിധാനത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും ഇത് കമ്പനി തന്നെ മഹീന്ദ്ര കമ്പനി തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് ബോധവൽക്കരിക്കണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ സെൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനോട് മറ്റും കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുമാണ് പക്ഷേ മറ്റു പല വീഡിയോകളിലും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിർത്തി നിർത്തുമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണം പലപ്പോഴായിട്ട് ഞാൻ പലയിടത്തും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അത് തെറ്റായ ധാരണ മാത്രമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പറയുന്ന പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് ഹെഡ് ലൈറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ ഏകദേശം അഞ്ചോളം ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഒരു എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡേ ടൈം റണ്ണിങ് ലാമ്പ് ഡുവൽ ഡേ ടൈം റണ്ണിങ് ലാമ്പാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഒരു കോർണറിങ് ലൈറ്റും ഫോ ലാമ്പ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക
ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് അതായത് വൺ ടച്ച് ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു എക്സ് സെവൻ ഡബിളോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തേർഡ് ജനറേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും മുമ്പ് ഫൈവ് ഡബിളോ അതുപോലെ ത്രീ ഡബിളോ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂ രണ്ട് മോഡലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സൈഡ് പോർഷൻ നടന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പഴയ വാഹനങ്ങളിലേക്കുള്ള ചെറിയ ഒരു സാമ്യം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പാറ്റ് വേറൊരു തരത്തിലാണുള്ളത് എങ്കിലും കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ചെറിയ സാമ്യമൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മഹീന്ദ്രയുടെ മനോഹരമായ ടിൻ പീക്സ് എമ്പിൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ക്യാമറ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എക്സ് വി സെവൻ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലെ സെൻസേഴ്സ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ടൈൽ ലാമ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൽ ഇ ഡി ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ റിവേഴ്സ് ലൈറ്റും സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും ആളുജനാണ് നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ഒരു ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് പത്ത് പത്ത് രണ്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് പാനലാണ് അത് ഡുവൽ പാനലായിട്ടുള്ള ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളിതിൽ കാണുന്നത് അതിൽ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സെവനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ടച്ചാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ടച്ചല്ല മാനുവലി നമുക്ക് ബട്ടൺസൊക്കെ ഈ സ്റ്റെയറിങ്ങിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റീരിയോൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും സ്റ്റിയറിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാനുവലി എന്താ പറയുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ വരുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഇഞ്ചിൻ്റെ പറ്റ് പാനലുള്ള രണ്ട് സ്ക്രീനായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ഇത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ഇതിലുള്ള സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങൾ വണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ വരുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക് വരുന്നുണ്ട് ഫോൺ നാവിഗേഷൻ ഇൻബിൽഡായിട്ട് ത്രീ ഡി നാവിഗേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ മാത്രമേ ത്രീ ഡി നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട് ഫോണിൽ തന്നെ സെയിം ആണ് ബാക്കി അതിൽ നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട് ചില വണ്ടികളിൽ പക്ഷേ അത് ടു ഡി ആണ് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽഡായിട്ട് കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ സൊമാറ്റോ അതൊക്കെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറായിട്ട് കൺഫ്യൂ ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഗെയിംസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നോർമൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഫൺ വിത്ത് എസ് യു വേണ്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇത് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ റണ്ണിങ്ങിൽ തന്നെ ലൈവ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പെർഫ പവർ എത്ര എടുക്കുന്നുണ്ട് ടോർക്ക് എത്ര എടുക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടി എത്ര ആംഗിളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഇത് ഡീസൽ വണ്ടിയാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സിപ് സാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിലാണുള്ളത് സാപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോർമലി ഈ ഡീസൽ വണ്ടിക്ക് മാത്രമുള്ള സിപ് സാപ്സ് അതെ ഡീസൽ വണ്ടിക്ക് അടുത്ത് വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ കണക്ഷൻ പിന്നെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ആപ്പിൾ കാർപ്പിളെ കൂടെ ആഡാൻ വേണ്ടി അപ്ഡേറ്റ് വന്നു കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സാധാരണ ഗൂഗിളിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റ് വരുന്ന കണക്കാണ് ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് വന്നു കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻബിൾട്ടായിട്ട് ബി ഐൻ്റെ സിമ്മും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സിമ്മ ആക്ടിവേഷൻ ആക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഡേറ്റ് വന്നു വല്ലതും ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എട്ടനോസിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഹൈഫൈ ഒരു ഫീച്ചർ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് അറുപത്തിയേഴ് ഫീച്ചേഴ്സ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് അറുപത്തേഴ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും വണ്ടിയിൽ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയിൽ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്
പിന്നെ കണക്കാൻ നമുക്ക് സ്പീഡ് ലോക്ക് മിനിമം എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് ആട്ടനോക്സിൻ്റെ പിന്നെ ആമസോണിൻ്റെ അലക്സ ഇമ്പോർട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് വോയിസ് കൺട്രോൾ ആണ് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഓപ്പൺ കാര്യങ്ങൾ മെസ്സിഡൈ ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വോയിസ് കൺട്രോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അലക്സ ഓപ്പൺ സൺ റൂഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചൂടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലക്സ ക്ലോസ് സൺ റൂഫ് സോറി ഐ ഡിഡൻറ്റ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ദി ഇന്റർനെറ്റ് ഇസ് ഇൻ റീച്ചബിൾ ഇതാണ് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് എച്ച് ഡി വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിർത്തിയുടെ സമയത്ത് വണ്ടി വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് എച്ച് ഡി വീഡിയോസ് ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റണ്ണിങ്ങിന് പറ്റുന്നില്ല റണ്ണിങ്ങിന് പറ്റില്ല റണ്ണിങ്ങിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ സ്പീഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വീഡിയോ കട്ടാവും കട്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആടെ ശ്രദ്ധ തിരിയായിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സീൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി നോക്കണമല്ലോ പിന്നെ അതുകൂടെ തന്നെ സോണിയുടെ മ്യൂസിക് സ്റ്റാർ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട് സബ് ഓഫർ അടക്കം പന്ത്രണ്ട് സ്പീക്കറാണ് വരുന്നത് സോണിയുടെ അത് ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്റർ നോക്കുന്നത് പിന്നെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഈ സെഗ്മെൻ്റ് തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത് ഇതും എച്ച് ഡി സ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ലേ അഡാസിൻ്റെ അഡാസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയുന്നത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാവിഗേഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ത്രീ ഡി നാവിഗേഷൻ തന്നെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണുന്ന സെയിം നാവിഗേഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റയറിംഗ് എന്നാണ് സ്റ്റയറിങ്ങിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കണ്ടോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ വണ്ടികളിൽ സാധാരണ നല്ല വണ്ടികളും നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്രൂയിസ് കണ്ടോൾ ആയിരുന്നു ഈ അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കണ്ടോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു റഡാർ വരുന്നുണ്ട് ഈ റഡാറിന് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ അതിൻ്റെ ഇതില്ലേ പരിധിയില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു സെൻസിങ് പവർ ഉള്ളത് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു വണ്ടി പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ വണ്ടി എൺപത് കിലോമീറ്ററിൽ മുമ്പിൽ പോകുന്ന വണ്ടി അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്ന വിചാരിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രൂയിസിലെ വണ്ടി ആണെങ്കിൽ എൺപതിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയി പോകും അതിൻ്റെ ഒരു പാക്കിൽ പോയി ഇടിക്കാം നമ്മൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തെങ്കിൽ പാക്കിൽ പോയി ഇടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ക്രൂയിസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ച് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോർമൽ ക്രൂയിസ് ആണെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കണ്ടോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിൽ പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് നമ്മളെ റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് സെൻസ് ചെയ്യും നമ്മളെ വണ്ടി സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡും നല്ല ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് സേ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു അറുപത് സ്പീഡിലേക്ക് നമ്മളെ വണ്ടി എത്തിക്കും അതിനുശേഷം മുമ്പത്തെ വണ്ടി നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ റഡാറിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ ടേണെടുത്ത് പോയി ലെഫ്റ്റേക്ക് ടേണെടുത്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റേക്ക് ടേണെടുത്ത് പോയി വരിക അല്ലെങ്കിൽ ആ വണ്ടി സ്പീഡ് കൂട്ടി എൺപതിലും കൂടുതൽ സ്പീഡിലേക്ക് കൂട്ടി നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിൽ കൂടുതൽ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വണ്ടിയും വീണ്ടും സ്പീഡ് കൂടും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത സ്പീഡിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കി വീണ്ടും കയറി വരും എന്നാൽ അഥവാ മുമ്പത്തെ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക ഫുൾ സീറോ സ്പീഡ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വണ്ടിയും സേഫ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വണ്ടി നിൽക്കും മുമ്പത്തെ വണ്ടി സഡൺ ചവിട്ടു എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വണ്ടി സഡൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും കാരണം സേഫ്റ്റി നമ്മ
എത്ര സ്പീഡിലാണോ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയാക്കും ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായി നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ആക്സിഡൻറ്റ് ചാൻസ് ഒഴിവാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി പകുതി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അതിൽ പകുതി വണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടെ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് മുമ്പിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് മാത്രമല്ല പെട്ടെന്നൊരു തടസ്സം മുമ്പിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വണ്ടി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടിക്ക് പാസ്സാവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മുമ്പിൽ വേറെ തടസ്സം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തടസ്സം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ബീപ്പ് സൗണ്ട് അടിക്കും സ്റ്റാരിങ് ഓപ്പറേഷൻ വരും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നമുക്ക് ലൈൻ ക്യൂ പസ് എന്ന ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു അത് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി റോങ് സൈഡ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് റോഡിൽ വൈറ്റ് ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ലൈനിലെ റോഡാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റിലെ റോഡാണെങ്കിൽ വണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ എങ്ങോട്ടായാലും ഈ ഒരു ട്രാക്ക് വിട്ട് പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി നമുക്ക് അലേർട്ട് വരും കൂടെ തന്നെ സ്റ്റാരിങ്ങിൽ ചെറുതായിട്ട് തിരി സ്റ്റാരിങ് ഒന്ന് തിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ലൈനിക്ക് പ്രശ്നം ഒരു ഫീച്ചർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാരിങ് തിരിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം വണ്ടി സെൻസ് ചെയ്യും വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാരിങ് തിരിച്ചു തന്നത് അല്ലാണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാരിങ് തിരിയാണ്ട് തന്നെ വണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് വണ്ടി സെൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഡ്രൈവർ ശ്രദ്ധയില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സ്റ്റാരിങ്ങിൽ പിടുത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ ഇതെല്ലാം വണ്ടി സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുൾ സെൻസർ ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് എല്ലാം വണ്ടി സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാരിങ് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് വണ്ടി പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാരിങ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അലേർട്ട് വരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണിച്ചു തരും റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് കാണിച്ചു നമുക്ക് അലേർട്ട് വരും വണ്ടി ഇതാക്കാനില്ല സ്റ്റാരിങ് നമുക്ക് ലൂസ് പിടുത്തം ലൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാരിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക് തിരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻസും ബീപ്പ് സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും നമ്മൾ ഡ്രൈവർ അലേർട്ട് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ലൈൻ കെ പ്ലസ് എന്ന ഫീച്ചർ അത് മോശം റോഡുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല ടഫ് റോഡുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റോഡിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ സസ്പെൻഷൻ്റെ സെൻസ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ട്രാക്ഷൻ കണ്ട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും സ്മാർട്ട് പൈലറ്റ് ഇവർ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതെല്ലാ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്മാർട്ട് പൈലറ്റാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിലെല്ലാം കാണുന്ന ഓട്ടോ പൈലറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വേർഷനാണ് സ്മാർട്ട് പൈലറ്റ് ഉള്ളത് ഇത് സംബന്ധം നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ്ങിനിടയിൽ അഥവാ നമ്മൾ ഉറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ഈ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റോഡ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം റോഡിൽ ട്രാക്ക് വൈറ്റ് ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ലൈനോ കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളും സെൻസറെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വണ്ടി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി വിടൂല നമ്മളെ നമുക്ക് അലേർട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ടീ ബ്രേക്ക് ടേക്ക് കെയർ ടീ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അലേർട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ഈ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രാക്ക് സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വണ്ടി പോകുന്നത് അതിനാശില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാര്യങ്ങൾ ഹമ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സേഫായ രീതിയിൽ എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ലൈനിക്ക് പ്രസിസ്റ്റ് പിന്നെ ട്രാഫിക് സൈൻ റെക്കഗ്നേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലൈൻ തീരുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണോ അവിടെ വണ്ടി നോർമലി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഡൻ ബ്രേക്ക് അല്ല നോർമലി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ആവും കസ്റ്റമറെ സേഫ്റ്റി നോക്കിയിട്ട് ഇതാണ് സ്മാർട്ട് പൈലറ്റ് വരുന്നത് ഇതിനും കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക്
റോഡ് സൈഡിലെ എല്ലാ ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ടേൺ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വണ്ടി സെൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അത് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരും ഇതെല്ലാം സ്മാർട്ട് പൈലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വണ്ടി സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ ഇതാക്കുന്ന മേഖല ഈ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി കുറേട്ട് ഇത് വരും നമ്മളൊരു കോട്ടോ ആയിട്ട് അവരെ വണ്ടി അതിന് വരെയുള്ള സെൻസർ വരെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുവരെ വണ്ടി സെൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അലേർട്ട് വന്നു കൊടുക്കും ടേക്ക് ഐ ട്രീ ബ്രേക്ക് ടീ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻസർ വന്നു കൊടുക്കും സ്റ്റാരിങ് വൈബ്രേഷൻ ബീപ്സ് ഉണ്ടെല്ലാം കേൾക്കും പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ തന്നെ ത്രീ ഡി നാവിഗേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ സെഗ്മെന്റ് വേറൊരു വണ്ടിയിൽ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഇല്ല ത്രീ ഡി നാവിഗേഷൻ ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര പോലെ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്പീഡോമീറ്ററും ടക്കോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി സൈറ്റിൽ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആവും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെലക്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആവും ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും പിന്നെ നോർമലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചുരുക്കാനും പറ്റും ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ ഒന്ന് നോക്കാം അതിനുള്ള സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറേൻ്റെ സംവിധാനം വരും ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡാഷ് ക്യാമിന് പകരമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ എന്താ പറയുക ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡാഷ് ക്യാമിന് പകരമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് അതായത് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ജസ്റ്റ് കട്ടായി പിന്നെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് പതിനാറ് ജി ബി മെമ്മറി ആണ് കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പിൻ സീറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്പേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ആണ് സീറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എ സി വെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറകിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു സീറ്റും രണ്ട് സീറ്റും ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇത് ചൈൽഡ് സീറ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അതിനകത്ത് ബേക്കിൽ തന്നെ എ സി കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എ സിയുടെ കൺട്രോൾസ് നമുക്ക് ബേക്കിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ചെറിയ എ സി വെൻറ്റും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വാഹനം ഓടിച്ചു നോക്കുന്നത് വലിയൊരു വാഹനമാണെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ റോഡാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഷോറൂമിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് 